Chance here. That's oh, a great save. <laughs> Akbar. Assalamu alaikum nazreen. I am Salman Akbar. You are watching my YouTube channel View from the Gold Post. अगर आपने मेरी लाइफ स्टोरी की पिछली दो एपिसोड्स नहीं देखी तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप जरूर उनको देखिएगा ताकि आप मेरी स्टोरी को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें और ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब रूल एंड ऑल्टमेंस ने पाकिस्तान हॉकी की कोचिंग को संभाला तो कराची में हमारा कैंप लगा था मैं उस कैंप में इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहा था कि ये मैं एक लास्ट चांस ले रहा हूँ और अगर इस दफ़ा मेरी सिलेक्शन ना हुई तो मैं हॉकी खेलना छोड़ दूँगा और किसी प्रोफेशन में अपना करियर बनाऊँगा तो ये सोच के मैं उस कैंप में गया मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रोनल्ड जैनसन वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर रहा हुआ अपने एरा का वो गोलकीपर ट्रेनर आया उस टाइम पे अहमद आलम लेट मोहम्मद कासिम मैं और एक और गोलकीपर नासिर अहमद शायद हम चार गोलकीपर पहला इंट्रैक्शन मेरा फॉनर कोचेस के साथ और उससे पहले भी हमारे हमें हमें शाहिद अली खान हमारे लेजेंडरी गोल कीपर ट्रेनिंग कराते थे मेरी बेसिक नेशनल लेवल पर जो जैसे क्लब लेवल पर मैंने आपको बताया कि हैदर रसूल ने ट्रेनिंग कैंप्स में पाकिस्तान के जितनी बेसिक मेरी शाहिद अली खान ने अच्छी की है जितनी मेहनत उन्होंने मेरे पे की है किसी ने नहीं की बहरहाल रोनल्ड जैनसन ने जब ट्रेनिंग शुरू कराई टोटली न्यू कॉन्सेप्ट बॉल मशीन पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान हॉकी में और दूसरा इक्विपमेंट गोल कीपर ट्रेनिंग का इंट्रोड्यूस हुआ बड़े लेटेस्ट मॉडर्न लाइन्स पर ट्रेनिंग होने लगी और मैं बहुत इंजॉय करने लग गया मुझे ये फील आने लग गई कि येस आई एम अ गुड गोल कीपर और रोनल्ड जैनसन के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक इंट्रैक्शन होने लग गया लेकिन एक बड़ा ना ओपन प्लेटफॉर्म नजर आने लग गया हम तीनों चारों गोलकीपर्स को कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी परफॉर्म करेगा ही एज अ बिग चांस कि वो नेशनल टीम में आएगा वो वाली वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेड होता नजर आ रहा था कि नहीं दो सीनियर जो गोल हैं वो रहेंगे यंगस्टर को जब मौका देना होगा दे देंगे तो मुझे ये बड़ा क्लियर नजर आया अपॉर्चुनिटी नजर आई मैंने अपनी मेहनत जारी रखी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट के दिस टाइम आई एम गोना मेक द टीम एंड गोना मेक अ टीम वेरी स्ट्रॉगली कि अगर मैं टीम में आऊँगा तो मुझे चांस भी मिलेगा मैचेस खेलने का फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी तीन गोल कीपर जा रहे हैं अजलान शाह टूर्नामेंट था दो हजार चार का अगेन वंस अगेन इन कोलमपुर फाइनल से पहले तक सब हम सब ने इक्वली आई थिंक दो दो मैच खेली हुए थे फाइनल का जो प्लेइंग गोल कीपर अनाउंस होना था एंड दैट वाज आपका भाई सलमान अकबर मुझे कॉन्फिडेंस मिला और वो मैं एब्सोल्युटली ये कहना चाहूँगा वो कॉन्फिडेंस मुझे अपने लोकल कोचेस के साथ काम करके नहीं मिला था जो मुझे ये फॉरनर कोचेस के साथ मिला था क्योंकि मुझे एक ओपन प्लेटफॉर्म नजर आया था कि ओके okay, घोड़ा घोड़े का मैदान आए देखते हैं कौन जीता है रेस मैं मोटिवेट भी हुआ कॉन्फिडेंस मिला मुझे फ्रीडम मिला अपनी स्किल्स uh, को एक्सप्रेस uh, करने का और मुझे मैचेस मिले पी टी पे लाइव मैच आ रहा था रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल था हम वो फाइनल हारे थे लेकिन मेरी परफॉर्मेंस दैट वाज माय बेस्ट फर्स्ट बेस्ट एवर परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान हॉकी टीम वापस आए मुझे याद है स्टेट में हमारी नेशनल चैंपियनशिप थी पाकिस्तान टेली की तरफ से मैं खेलता था उस टाइम तक पाकिस्तान टेली के कोच राना जहीर बन चुके हुए थे तो वो मेरे से बड़ा खुश थे और उन्होंने मुझे कहा था कि देखा मैंने तुम्हें कहा था कि यू विल ग्रैप द चांस जब भी तुम्हें मिलेगा तो डिसअपॉइंट ना होना तो सब बहुत खुश थे मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझे बड़े इंसेंटिव मिले जो कि मैंने बताया था कि हमारे बड़े स्पोर्ट्स लविंग स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे चैंपियनशिप हमने खेली और बड़ी अच्छी वंस अगेन परफॉर्मेंस दी और आई थिंक हम वो चैंपियनशिप जीते थे और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन पहली दफ़ा चैंपियनशिप हुई और मैं खुद पर्सनली मेरा इतना डोमेस्टिक करियर है अपने डोमेस्टिक करियर में सिर्फ एक चैंपियनशिप जीता हूँ हमारे काफ़ी टूर से यूरोप टूर था ओलंपिक प्रेपरेशन पूरी पीक पे चल रही थी लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ बिल्कुल भी मैंने अपना फोकस रखा क्योंकि मेरा वो ड्रीम है उसके बड़े करीब था कि मैंने ओलंपिक्स खेलना है जो 2000 में मैंने ओपनिंग सेमनी देखी थी और वो मेरे जेन में चल रहा था सारा कुछ इस दौरान रेहान भट्ट भी टीम में था मैं था दिलावर था शकील अबासी था हम ये सारी जिशान अशर भी ये रूल एंड ऑल मैंने इन पर बड़ा इन पर बड़ा ट्रस्ट किया था हमें बड़ा चांस दिया था और हम बड़े रेगुलर मेम्बर हम बड़े हमें बड़े मिनट्स मिलने लग गए हमें बड़े मैच में चांस मिलने लग गया हम परफॉर्म करने लग गए तो हम बड़ी एक स्ट्रेंथ बन गए नेशनल टीम की जो कि पहले एक टोटली डिफरेंट कल्चर था कि सीनियर्स जो थे वही स्ट्रेंथ होते थे और जूनियर्स को वो बड़े दबे दबे रहते थे लेकिन इस दफ़ा एक बहुत ही टोटली डिफरेंट 
पिक्चर थी पाकिस्तान हॉकी की और बड़ा ही कॉन्फिडेंट माहौल और बड़ा प्रोफेशनल माहौल और जूनियर्स के लिए स्पेशली बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कोई भी उस टाइम पे जगह बना सकता था मेरी परफॉर्मेंस में बड़े अप्स एंड डाउन आए अच्छा भी खेला बुरा भी खेला रोनल्ड जॉनसन ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे एक टिप दी थी जो कि मैं यंगस्टर को जरूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि प्ले अ गेम वन नाइट बिफोर यू प्ले एक्चुअल गेम तो एक्चुअली वो विजुअलाइजेशन की बात कर रहा था कि आप विजुअलाइज करें गेम को और मुझे उससे बड़ी हेल्प हुई एब्सोलूटली अल्लाह मियाँ की जो मर्जी होती है वही होता है और इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता लेकिन वो विजुअलाइज मैं करता था एक रात पहले चीज़ें रिपीट होने लगी जब मैं विजुअलाइज करके ग्राउंड में उतरता था तो मेरे साथ एक दो दफ़ा हुआ कि ये सिचुएशन तो मैंने एक रात पहले विजुअलाइज की हुई है तो उससे मुझे काफ़ी वो मुझे काफ़ी हेल्प हुई उससे तो मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा यंगस्टर के साथ और उनको कहूँगा कि इसको ट्राई ज़रूर करें शायद आपकी भी इसमें हेल्प हो रोलेंड ऑल्टमेंस ने हम इंग्लैंड में थे हम कोई सीरीज़ वहाँ पर खेलने गए थे पूरी टीम मीटिंग में कहा कि मेरा जो फर्स्ट गोल कीपर है वो सलमान अकबर है मैंने पहला फोन अपने पेरेंट्स को किया अपने अम्मी अबू को किया और मैंने उनको बताया कि आज कोच ने ये कहा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब मैं फर्स्ट गोल कीपर हूँ और मैं ओलंपिक्स में इन फर्स्ट गोल कीपर हूँ और मुझे याद है मेरी अम्मी फ़ोन पे रोने लग गई उन्होंने फ़ोन अबू को दे दिया उन्होंने कहा कि नहीं मेरे से बात नहीं हो रही आप करें ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस सारे टाइम के दौरान मेरे अबू ने मेरे बड़े भाई को न्यूजीलैंड स्टडीज़ के लिए भेजा मेरे अबू को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिजनेस में और हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे जिसका हमारे पेरेंट्स ने हमें बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया मेरी अम्मी ने मेरे अबू की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की घर के सारे मामला को बहुत ही खूबसूरती के साथ हैंडल किया मेरे अबू ने बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी ताकि इस क्राइसिस से जल्दी से जल्दी निकला जा सके इसी दौरान हमारे अबू को घर से अलाउट करना पड़ा हम रेंट पर रहना शुरू कर दे इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने हम चारों बहन भाइयों के जहन में एक बात जरूर डाल दी थी कि हम अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अपना बहुत अच्छा करियर बनाएंगे और एक दिन इन शह अपने पेरेंट्स को एज अ प्रेजेंट एक बहुत खूबसूरत सा घर हम सब मिलके बनाएंगे और वो अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट के तौर पे देंगे और आज अलहमदिल्ला लाहौर में हमारा एक बहुत ही खूबसूरत घर है मैं समझता हूँ जो आज हम चारों बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सक्सेसफुल जिंदगी गुजारे हैं इसका सारा क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को जाता है मैं अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मिया ने हमें ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा लिबर्टी दी अपना प्रोफेशन चूज करने में हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम दी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं सोसाइटी में मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई और मैंने मेरी परफॉर्मेंस ने टिप मारा मुझे भी नहीं समझ आई क्या हुआ बट मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ लेकिन आई कूडेंट अंडरस्टैंड आई डोंट नो वट वॉज दैट क्योंकि शायद बहुत ज्यादा रेगुलर uh, हॉकी खेल रहा था पता नहीं क्या था मुझे नहीं समझ आई तो खैर हम अपना वो यूरोप टूर ख़त्म करके वापस आए हमारा ओलंपिक का ट्रेनिंग कैंप लगा एज़ यूजल मेरे जेन में था कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बस आई हैव टू यू नो वर्क मोर हार्ड और ओलंपिक्स है एंड वी हैव टू डू समथिंग इन इट तो हम ओलंपिक में चले गए पहला मैच हमारे जर्मनी के साथ तो मेरा जर्मनी के साथ रिसेंट uh, पास में जो था ना रेकर्ड अच्छा नहीं था मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और स्पेशली उनके प्लान्टी कॉर्नर के अगेंस्ट रूल एंड ऑल्टमेंस ने मुझे बुलाया उसने कहा कि आप जो हो आप मैच uh, स्टार्ट नहीं कर रहे तो आप सेकंड गोल कीपर हो लेकिन उसने साथ मुझे बात की कि आई ट्रस्ट यू यू आर माई फर्स्ट गोल कीपर रूल एंड ऑल्टमेंस ने हमें यह समझाया हुआ था कि वट इज टीम हाउ टू बी अ टीम प्लेयर मैंने बिल्कुल इस चीज़ का माइंड नहीं किया बिकॉज हमारा फोकस था हमने ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करना है आई वॉज अ टीम प्लेयर मैं हंसी खुशी पूरे जज्बे के साथ मैं बैठा बेंच पे और एंड आई वॉज माइंड टेंशन के अल्लाह में हमें ये मैच जीता है हम वो मैच हार के टू वन उसके बाद अगला मैच था हमारे इजिप्ट से उसमें मुझे चांस मिला स्टेट वे मैंने मैच स्टार्ट किया एंड उसके बाद आई डिडेंट लुक बैक वो पूरा ओलंपिक्स मैच खेला हम फिफ्थ पोजिशन हमने वहाँ पे ली और हम पाकिस्तान टीम उस ओलंपिक्स में वही टीम वो टीम थी जिसको सबसे कम गोल हुए थे और जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए थे उसको प्लेंटी कॉर्नर पे कोई एक भी डायरेक्ट प्लेंटी कॉर्नर ट्रैक पे, पे गोल नहीं हुआ था ओलंपिक्स खेल के वापस आए अच्छा होता हम कोई मेडल लेते लेकिन यस अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्र है हम वेरी हैप्पी कि मैं ओलंपिक खेला हूँ परफॉर्म किया है चैम्पियंस ट्रॉफी लाहौर में इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था उसकी तैयारी शुरू हो गई पहली दफ़ा मैं होम क्राउड के आगे होम ग्राउंड में इतना बड़ा इवेंट खेलने लगा था पाकिस्तान में एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड लाहौर में हमने ब्रॉन्स मेडल लिया उसमें मेरी परफॉर्मेंस वो एवरेज थी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग भी नहीं थी
प्लेयर ऑफ द ईयर होता था तो यंग प्लेयर मैं प्लेयर की कैटेगरी में आता था और मैं पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट हुआ था ऑल दो मुझे अवार्ड नहीं मिला था सेंथी फ्रैक्सा स्पेन के जो बड़ा ही स्किलफुल स्ट्राइकर था उसको मिला था लेकिन आई वॉज नॉमिनेटेड इन टू थाउजेंड फोर फॉर दैट कैटेगरी फ्रॉम पाकिस्तान रूल एंड ऑल्टमेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हुआ हम 2005 में एंटर हुए हमारा लोकल स्टाफ वापस आया रोबो कप हुआ था इधर एम्स्टरडेम में मिनी वर्ल्ड कप का नाम दिया गया था उसको हमने जर्मनी तब वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन था उसको हराया और हमने ऑस्ट्रेलिया उस वक्त ओलंपिक चैंपियन था उसको हमने फाइनल में हम फाइनल जीते और मेरी मेरी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से हुई बहुत ही ज़्यादा वन सके मैं हाईलाइट और मैं एक दफ़ा वर्ल्ड हॉकी पाकिस्तान हॉकी पे अपना पैर जमा लिए मैंने कि नहीं यस सलमान अकबर इज अ गोल कीपर इज अ गुड गोल कीपर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम तो मैं इस तरह से अब रेकग्नाइज होने लग गया